வந்து சாப்பாடு தான் ஸோ அந்த விஷயத்தில் வந்து அவர் வந்து எல்லார் மனசுலேயும் வந்து வாழ்ந்துருக்கார் சாப்பாடு அவர் பார்க்க மாதிரி வந்து ஒரு ரொம்ப சாமியாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்களே ரொம்ப சாமியாக லைக் ஒரு கருப்பாக இருந்தாலும் கலையாக லட்சணமாக இருந்தாங்கன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா கரெக்டாக நான் இங்கே வந்து ஃபேஸ் பண்ண ஒரு மேஜர் டிஃபிகல்ட்டி இன்னைய வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ஆக போகுது இன்னைய வரைக்கும் எனக்கு அது டிஃபிகல்ட்டியாகவே இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து சாப்பாடு தான் சாப்பாடு ஹே காய்ஸ் திஸ் இஸ் சரி கேட் மை சான்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் Uh, it's a sad day for me, for not for me, for every one of us. So, uh, Captain Vijay Ghanath is in Kala Monitor. So, uh, this is one of the sad news for me. Uh, actually, I have a lot of regular night shift. I have a lot of 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 night shift. So, in the video, I have a lot of night shift. So, I have a lot of night shift. ஆக்சுவலாக யூகேல இருக்கிறேன் ஸோ என்னோடய யூகேல ஸ்டடீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் யூகே டைம் படி நான் காலைல அஞ்சு மணிக்கு நான் ஃபோன் நோண்டிட்டு இருந்த போது தான் எனக்கு ஆக்சுவலாக ஃபேஸ்புக்கில் வந்து நான் ஜஸ்ட் ஒரு வீடியோ மாதிரி வந்துச்சு அது பார்க்கவுமே வந்து டக்குன்னு மனசு வந்து படபடன்னு ஆச்சு எது உண்மையா இல்லையா அப்படின்னு தெரில ஸோ அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு மெயின் திங் இந்த விஷயத்தில் அப்புறமேட்டு நான் யூடியூப் பக்கம் போனேன் அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராம் பார்த்தேன் அப்புறம் அப்புறம் எல்லாமே வந்து ஓகே சார் இது வந்து ஒரு ட்ரூ நியூஸ் தான் அது ஸோ இது வந்து ஒரு குக்டப் ஸ்டோரி கிடையாது இது வந்து ட்ரூ நியூஸ் தான் அப்படின்னு ஏன்னா நடுவில் வந்து நிறையா அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லை ஸோ நிறையா வந்து ரூமர்ஸ் கிளம்பிச்சு ஸோ இப்போ வந்து அதை பார்க்கும்போது சரி ஓகே இது வந்து ஒரு உண்மையாக நடந்துருச்சு போல் அப்படின்னு நினஞ்சி ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து ஒரு நியூஸ் பார்த்து அதுக்கு வந்து படப்படப்பு ஏற்பட்டு சே இது ஃபேக்காக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு வந்து மனசார ஃபீல் பண்ணது அது இந்த விஷயம் தான் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மே இஸ் சோல் ரெஸ்ட் இன் பீஸ் கேப்டன் விஜயகாந்த் சார் ஸோ இது வந்து எப்படின்னா வந்து அவர் ஒரு ஆக்டர் தானே ஒரு அரசியல்வாதி தானே ஸோ இது இதுக்கு அவருக்கு போய் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ இதுக்கு அதுக்கு போய் இவ்வளோ வீடியோலாம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் கேட்கலாம் அவர் ஆக்டர் அப்புறம் அரசியல்வாதின்றதை தாண்டி ஒரு எல்லாருமே சொல்கிற ஒரு விஷயத்த நான் சொல்கிறேன் நல்ல மனிதர் தான் ஸோ நம்ம பார்த்த வரைக்குமே நல்ல மனிதர் ஸோ ஒருத்தவங்க நல்லவங்க அப்படின்னு வந்து எதை வச்சு எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க எதை வச்சு வேல்யூ பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து ரெண்டு வகை இருக்குது நான் நல்லது பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நானே சொல்லிக்கிறது ஒன்று ஸோ நான் நல்லது பண்ணியிருக்கிறேன் நல்லது பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து நானே சொல்லியிருக்கிறது பட் அது வந்து எந்த வகையில் உண்மையாக இருக்குன்றது தெரில சில பேர் சொல்லிப்பாங்க ஸோ அவங்க பண்ணது வந்து அவங்களே வந்து பப்ளிசிட்டி பண்ணிக்கிறது ஸோ இல்லை வந்து பிறர் சொல்ல சொல்கிறது பட் இன்னொரு வகை அப்படின்னா வந்து மற்றவங்க வந்து ந அவங்க பண்ண நல்லதை சொல்கிறது ஸோ அது வந்து கேப்டன் வந்து செகண்ட் டைப் தான் ஸோ அவர் பண்ண நல்லது வந்து பிறர் சொல்லி தான் அதிகமாக கேட்டது நான் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு லீடரோட குவாலிட்டியை குறிக்குது ஸோ வந்து ஒருத்தர் எப்படி இருக்கணுன்ற லீடரோட குவாலிட்டி தான் அது குறிச்சது ஸோ வந்து நான் அதெல்லாம் பார்த்தா வளர்ந்தேன் ஆக்சுவலாக நான் வந்து பெருசாக வந்து அனுபவிக்கலை அவர் நல்லது பண்ணது வந்து நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் தவிர நான் பெருசாக அனுபவிக்கலை பட் அது அனுபவிச்சவங்களுக்குலாம் எவ்வளோ ஒரு ஃபுல்ஃபில்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து அவர் இறந்துட்டாருன்றப்போ நிறைய கூட்டம் வந்து நிறைய சேர்றாங்க ஸோ நிறைய இதுக்கு முன்னாடி நிறைய தலைவர்கள் இறந்ததுக்கும் வந்து நிறைய பேர் சேர்ந்துருக்கிறாங்க பட் இந்த இவர் இறந்ததுக்கு வந்து அவர் வீட்டை சுற்றியோ இல்லை அதை அவரோட ஆஃபீஸை சுற்றியோ கூட்டம் இருக்கிறது வந்து பார்க்கும்போது வந்து அந்த அந்த மக்கள் அவருதான் வந்து எவ்வளோ ரியலாக இருக்குது ஒரு ஒரு மனுஷன் வந்து எவ்வளோ இம்பாக்ட் பண்ணியிருக்கணுமா ஒரு ஒரு மக்களுக்குள்ள ஒரு மக்கள் மனசை எவ்வளோ இம்பாக்ட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் வந்து எனக்கு இதுதான் வந்து ஒரு ட்ரூவாக ஒருத்தவங்க வந்து அழுகிறாங்க அப்படின்னா வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் காலில் தான் பார்த்தேன் காலில் இருந்து பார்த்த வீடியோவில் வந்து எல்லாமே வந்து தூக்குமே ஆக்சுவலாக வரல காலில் பார்த்த வீடியோவில் வந்து நிறைய வீடியோ பார்த்தேன் ஸோ எல்லாம் அழுகிறதுன்னு பார்க்கும்போது எவ்வளோ ரியலாக வந்து ஒரு 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 மனுஷன் வந்து எத்தனை பேர் சம்பாதிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது ஆக்சுவலாக வந்து நான் காலைல அஞ்சு மணி தான் தெரிஞ்சுது அஞ்சு மணிக்கு தெரிஞ்சோடனே எல்லா யூடியூப் சேனலையும் வந்து ஒன் ஹவர் ஆகோ ஒன் ஹவர் ஆகோ அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருந்தாங்க எத்தனை மணி இறந்தாருன்னு தெரில அப்புறம் நான் உடனே எங்கள் அம்மாவுக்கு கால் பண்ணேன் ஆக்சுவலாக எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரொம்ப தீவிரமான விஜயகாந்த் ஃபேன் ஸோ அவங்க வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க போல் இருந்தால் நான் அவங்களுக்கு கால் பண்ண
ஸோ மற்றவங்க வந்து தீவிர ரசிகர்கள் அப்படின்னு பார்க்க தாண்டி நம்ம வீட்டில் வந்து ஒருத்தவங்க வந்து நம்ம அவங்களுக்காக அழு அழுகணுன்றது வந்து ஒரு அழுகுறாங்கன்றப்போ அவங்க எந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க படங்கள் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு மனுஷனாக வந்து எப்படி இம்பாக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்றது தான் வந்து ஒரு இதில் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் ஆக்சுவலாக என் வீட்டில் எப்படின்னா வந்து நானாக இருக்கட்டும் இல்லை என் ஃபேமிலி மெம்பராக இருக்கட்டும் யாருமே வந்து இவங்களுக்கு நான் ஃபேன் இவங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு தீவிரமான ஃபேனு இவங்களுக்கு வந்து இப்போ உள்ள இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் சொல்கிறேன் நானாக இருக்கட்டும் எங்கள் அண்ணா இருக்கட்டும் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு தீவிரமான ஃபேன் அப்படின்னு நாங்கள் சொல் சொன்னது கிடையாது ஏன்னா எங்கள் அப்பா அப்படி தான் வளர்த்தாங்க எங்களை எப்படின்னா வந்து நான் எனக்கு அவனை பிடிக்கும் எனக்கு இவரை பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா வந்து அவர் தீ ஓகே பிடிக்கணும் விட்டுருவாங்க ரொம்ப தீவிரமான ஃபேன் அவர் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா வந்து எதுக்கு நீ அவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணுற முட்டால் தான் அப்படி ஃபாலோ பண்ணாங்க அவங்க சம்பாதிக்கிறாங்க அவங்க நல்லா இருக்கிறாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் உங்களுக்கு யாரும் என்ன பண்ண போகிறோம் உங்களை நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சின்ன வயசுன்னு சொல்லி தான் வளர்த்தாங்க எங்களை ஸோ அதனாலே நான் வந்து சின்ன வயசுன்னு ஒரு பெரிய இவங்களுக்கு நான் தீவிரமான ஃபேன் இவங்களுக்கு நான் தீவிரமான ஃபேனு நான் சொன்னது கிடையாது பட் ஆனால் எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு தீவிரமான விஜயகாந்த் ஃபேன் சின்ன வயசுலேருந்து எங்கள் அம்மா வந்து சின்ன வயசுலேருந்து அவங்க வந்து ஒரு விஜயகாந்த் ஃபேன் இப்போ வரைக்குமே விஜயகாந்த் ஃபேன் தான் ஸோ அவர் வந்து நடிகர் எல்லாத்தையும் தாண்டி வந்து ஒரு மனுஷன் வந்து ஒரு நல்லது எவ்வளோ நல்லது பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றது வந்து இதுலேருந்தே தெரியுது அவர் மக்கள் வந்து அவருக்காக எவ்வளோ கண்ணீர் விடுறாங்கன்றதே தெரியுது நல்ல மனுஷர் அப்படின்னு வந்து அவரு காசு கொடுத்தாரு இல்லை நிறைய பேருக்கு நல்லது பண்ணாரு இல்லை மக்களோட கஷ்டத்தை தீத்தாரு அப்படின்றத தாண்டி எல்லாருமே வைக்கிற ஒரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா வந்து அவர் வந்து வயிறால சாப்பாடு போட்டாரு அப்படிதான் வந்து ஒரு பாயிண்ட் எல்லாருமே வைக்கிறாங்க ஏன்னா சாப்பாடுன்றது வந்து இந்த உலகத்துல வந்து இங்கே மனுஷனுக்கு வந்து எந்த இது கொடுத்துருந்தாலும் அவனு அவனோட ட்ரெஷரை ட்ரெஷர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ஒரு மனுஷனுக்கு எது கொடுத்தாலும் வந்து அவனுக்கு அவனுக்கு வந்து போதாது இன்னும் வேணும்னு நான் கேட்பான் பட் போதும்னு சொல்கிற ஒரே விஷயம் வந்து சாப்பாடு தான் ஸோ அந்த விஷயத்தில் வந்து அவர் வந்து எல்லார் மனசுலையும் வந்து வாழ்ந்துருக்காரு சாப்பாடு வந்து வயதாக போட்டிருக்காரு அப்படின்றது வந்து சொல்லணும்னா வந்து ரொம்ப ஒரு அவரோட குவாலிட்டி இன்னுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அவரோட ரேஞ்ச் இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது ஏன் சொல்கிறேன்னா வந்து நான் யூகேயில் இருக்கிறேன் இப்போது எல்லா இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வராங்க ஸோ வராங்க எல்லார்ட்டையுமே வந்து நான் எல்லா வீதியிலையும் முன்னாடி சொல்லியிருக்கிறது தான் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்டாக நான் இங்கே வந்து ஃபேஸ் பண்ண ஒரு மேஜர் டிஃபிகல்ட்டி இன்னைய வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ஆக போகுது இன்னைய வரைக்கும் எனக்கு அது டிஃபிகல்ட்டியாகவே இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து சாப்பாடு தான் சாப்பாடு விஷயம் மட்டும்தான் எங்களுக்கு வந்து எனக்கு வந்து இங்கே ரொம்ப ஒரு மேஜர் டிஃபிகல்ட் ஏன்னா படித்தேன் படிப்பு முடித்தேன் வேலை கிடச்சிது ஜாயின் பண்ண இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ வேண்டியதெல்லாம் வாங்கிக்கிறேன் ஸோ அதெல்லாம் இருக்கிறத தாண்டி என்னோட தேவைகள் நான் பூர்த்தி சிந்திக்கிறேன்றதை தாண்டி ஒரு இன்னொரு கஷ்டம் வந்து இருந்துட்டு இருக்குது அப்படி எனக்கு இருக்குது அப்படின்னா வந்து அது குக்கிங் மட்டும்தான் அது குக்கிங்ன்றது தாண்டி ஃபுட்டு மட்டும்தான் ஏன்னா இங்கே வந்து நம்ம நினச்ச சாப்பாடு நம்ம நினச்ச மாதிரி வீட்டில் நினச்ச மாதிரி கிடைக்காது ரெண்டாவது வயிறார சாப்பிட முடியாது ரெண்டு ஏன்னா வந்து ஒரு அவசர அவசரமாக சாப்பிட்டு போகிறது வந்து ஒன்று இருக்குது வேலைக்காக போகிறது ரெண்டாவது சோம்பேறித்தனத்துலேயே ஒரு சமைக்கிறதுக்கே ஒரு தெரியாமல் இல்லை சமைக்கிறது சோம்பேறித்தனம் பட்டு அப்படி இருக்கிறது ஒன்று இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே நான் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் எப்படின்னா வேலைக்கு அவசரமாக போகிறதுனால அவசரமாக சாப்பிட்டு போகிறதும் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை சோம்பேறி தான் உண்டு சமைக்கவும் தெரியாமல் சமைக்கவும் முடியாமல் இருந்த நாட்களும் உண்டு ஸோ அப்படி இருக்கும் வந்து எப்படி சொல்கிறது இந் இப்போ யூகேலன்னு இல்லை எந்த அப்ராட் கண்ட்ரியில் இருந்து இந்தியாவுக்கு நான் போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் வந்து முதல்ல வர தாட் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்தியாவுக்கு போகணும் நல்லா சாப்பிடணும் இந்தியாவுக்கு போகணும் நல்லா சாப்பிடணும் இது மட்டும்தான் மற்றவங்களுக்கு தெரில ஆனால் எனக்கு இது மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு தாட் இது மட்டும்தான் வரும் எப்போவுமே இது மட்டும்தான் வந்துட்டு இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது வந்து சாப்பாடு வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு ரொம்பவே முக்கியமாக இருக்குன்ற சூழ்நிலை வந்து வயிறார ஒருத்தவருக்கு சாப்பாடு எந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் வயிறார வரவங்க போகிறவங்க எல்லாருக்குமே அவங்க ஆஃபீஸில் சாப்பாடு போட்டாங்க அப்படின்றது வந்து அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் ஒரு நாள் போடலாம் ரெண்டு நாள் போடலாம் ஸோ தொடர்ந்து அது வந்து கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது வந்து அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஸோ ஃபினான்ஷியலாக சரி எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு நல்லது பண்ணவும் வந்து ஒரு நல்ல மனுஷன்றது இதுலேருந்து தான் தெரியுது இதுலேருந்து தான் வெளிப்படுது தவிர ஸோ நம்ம போய் காட்டிக்கிறதோ இல்லை நம்ம போய் நாலு தெருவு போய் சுற்றிட்டு வர்றதோ
விஜயகாந்த் வந்து இப்போ இருந்திருந்தா இப்போ இருந்தால் நடந்திருக்கும் சொல்லி இருக்கிற வரைக்கும் அவளை வந்து இருக்க விடலை உண்மை அது தான் இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கும் போதெல்லாம் வந்து அவரை மீன் போட்டு காலி பண்ணது இல்லாதப்போ வந்து அவர் இருந்து தான் நல்லாயிருந்துருக்கும் இருந்து தான் நல்லாயிருக்கும் டைம் இருக்கும் போதே நீங்கள் அந்த லீடர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டால் மட்டும் தான் உண்டே தவிர இப்போது இறந்துட்டாங்க இப்போது வந்து ஃபீல் பண்ணுறது மட்டும் தான் நம்மளால் முடியுமே தவிர மறுபடியும் இந்த மாதிரி லீடரை உருவாக்க முடியுமான்றது கேள்விக்குறி தான் ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து எப்படின்னா மைண்ட் செட் எப்படி செட் ஆகிருக்குன்னா வந்து ரெண்டே கட்சி தான் ரெண்டோ இல்லை மூணு கட்சி தான் அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம நம்ம ஒரு ப்ராடாக நம்ம திங்க் பண்ணுறது கிடையாது பெருசாக இந்த ஒரு ஒரு லீடர்ஸ் வேணும் அப்படின்றது ப்ராடாக திங்க் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ நிறைய வீடியோஸும் நான் பார்த்தேன் நான் இந்த புயலுக்கு வந்து நான் வீடியோஸ் கூட பார்த்தேன் பேர் என்னன்னு தெரியல இன்னொரு ஒரு பொலிட்டீஷியன் தான் சொல்கிறாரு ஸோ கடல் தண்ணி எடுத்துக்கிறப்போ நம்மளால இதை பண்ண முடியாது எங்களால் இவ்வளோ தான் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படின்னு இருக்கிறப்போ நீங்கள் வந்து ஆறுதல் சொல்லலாலும் பரவாயில்ல திமுறா பேசாமல் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி லீடர்ஸ்லாம் இருக்கிற மத்தியில் வந்து இவர் ஒரு நல்ல மனுஷன் இவர் நம்ம சூஸ் பண்ணாமல் போயிட்டோன்றது வந்து நம்ம நம்ம ஒரு பெரிய மிஸ்டேக் நம்ம எல்லாரும் சைட்லேருந்தும் நம்ம ஒரு யோசிக்க வேண்டிய ஒரு ரிக்ரெட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது ஸோ லாஸ்ட் டூ வீக் கூட நான் அவர் வந்து ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதுவும் ரீசெண்டாக ஒரு மீட்டிங்கில் கூட வந்து உட்காந்துருந்தார் ஸோ பார்க்க நிஜமாக பார்க்க முடியல நல்ல ஒரு மனுஷன் கம்பீரமாக நல்லா இருந்த மனுஷன் வந்து இப்படி ஒரு ஒரு ஹாஸ்பிடலைஸ்டாக இல்லை ஒரு வீல் சேரில் ஒரு மூவ் பண்ண முடியாத ஒரு ஆளாகணும் ஒரு இது பார்க்க முடியல லாஸ்ட் வீக்கில் வந்து எனக்கு ஒரு வீடியோ வந்துருந்துச்சு ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கும்போது வந்து சரி ஒரு ரியல் விஜயகாந்த் எப்படி இருந்திருக்கார் எப்படி இருந்தார் அவர் பேசுறது அவர் குரலாக இருக்கட்டும் அவர் அவர் பார்க்கும் போதே வந்து ஒரு ரொம்ப சாமியாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்களேன் ரொம்ப சாமியாக லைக் ஒரு கருப்பாக இருந்தாலும் கலையாக லட்சணமாக இருந்தாங்கன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி இருந்தார் அந்த வீடியோ எனக்கு காப்பிரைட் பிரச்சனை வந்தாலும் ஒரு நான் இந்த வீடியோவில் இந்த வீடியோ வந்து நான் அதில் அட்டாச் பண்ணுறேன் ஸோ இயர் ஆஃப்டர் பிஃபோர் யூ சூசிங் லீடர் திங்க் ட்வைஸ் ஸோ நீங்கள் நல்லா யோசித்து டிசைட் பண்ணுங்கள் எதுவும் ஸோ சான்ஸ் கொடுக்கறதுலாம் தாண்டி ஃபஸ்ட்டு யோசித்து நீங்கள் இந்த வருஷமாச்சும் நல்லது பண்ணிடுவாங்களா பண்ணிடுவாங்களா எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறத விட ஒரு நல்லவங்க ஒருத்தவங்க வருவாங்க வருவாங்களா அப்படின்றத யோசிச்சிங்க ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் மே இஸ் சோல் ட்ரெஸ்ட் இன் பீஸ் கேப்டன் விஜயகாந்த் சார் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ தேங்க்யூ நான் என்னுடைய ஆஃபீஸ்லேருந்து கிளம்பி வரும்போது என்னுடைய தீவிரவாதிகள் எல்லாருமே என்னை அட்டாக் பண்ணி என்னை சாக அடிக்கணும்னு சொல்கிற ஒரு காட்சி அந்த காட்சிக்காக ரோட்டில் நான் வரும்போது அந்த சண்டை காட்சி அமைக்கணும் ஏதாவது ஒரு எழுபது கார் இடையில எல்லாம் கிராஸ் ஆகிட்டு போகணும் வரணும் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த எழுபது கார் வச்சு டெய்லி நாங்கள் போய் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் போய் நிற்போம் ஒரு அரை மணி நேரம் இருப்போம் திரும்ப ம மழை வந்துடும் இப்படி ஒரு பதினஞ்சு நாள் இதே மற்ற தேவைப்படுறதுனா இல்லை வேண்டாங்க ஒரு அஞ்சு கார் வச்சு உடனே முடிச்சுருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அவங்க எதையுமே அது நினைக்காமல் தைரியமாக அது எவ்வளோ நாள் நாள் எடுக்கணும்னு நாங்கள் கிட்டத்தட்ட அந்த அந்த சண்டை காட்சி மொத்தமே ஒரு பதினெட்டு நாள் எடுத்து முடிச்சு ஆனால் என் பதினெட்டு நாளும் எடுக்கலை ஏன்னா பதினெட்டு நாள் ஒரு அரை மணி நேரம் இல்லை பத்து நிமிஷம் தான் ஷூட்டிங் நடக்க மழை வந்துடும் கடைசியாக அதை ரெண்டு நாள் மொத்தம் மழை இல்லாமல் இருக்கும்போது அந்த சண்டை காட்சிக்கு எங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்தாங்க ஆனால் இது வரைக்கும் நான் நடித்த சண்டை காட்சியிலே அதிகமாக ரிஸ்க் எடுத்து பண்ண ஒரே சண்டை காட்சி அது மக்கள் மத்தியில் பேசப்படுற ஒரு சண்டை கட்சி அமைச்சிருச்சு